同学，同学，你别慌，小智一定不会有事的，我们一定可以找到这颗血型的。会吗？孩子父亲来了吗？还没有。医院正在调血过来，但是血库离这儿很远，送血车现在堵在高速路上，最快也要三个小时才能到。现在就看孩子父亲的血能不能用了。可是孩子的父亲不在这儿啊，没有其他办法吗？不能再耽误了，真的会有生命危险，抓紧时间联系吧。方琴，可是大美说了，你和尹建平是能救小智的啊？你说什么？我跟尹建平？他为什么这么说呀？他刚才电话里说，说你要是不想让小智死的话，就赶紧给汪琴打电话，只要他和尹建平来了，小智就有救了呀。他怎么能这么说呢？我是 A 型血，建平是 O 型血，我们怎么可能救得了小智啊？是，但我也不知道，反正大美就这么说的，他就这么说的。这大美怎么弄？我们小智可怜，从小没有爹疼，没有奶奶爱，跟着我在胡同镇。也没少受苦。彭婶，你刚才说你们是哪里人？我们是梧桐镇的。我们大梅以前是产科护士呢，专门负责接生的。在哪家医院呢？在叫什么？建啊，我在好几家医院干过呢，也不止干过妇产科。我原本呢也是生了个女儿的，要不是我婆家非要个男孩。那你女儿呢？哦。死了，这这是最乖的女，丢吗？孩子还小吗？不小了，下个月五号啊就六岁了。啊，小智跟豆豆是同年同月同日生的，是吗？那太巧了，那咱们以后可以一起过生日了。彭婶。之前说过，大梅以前做过护士，是吗？是啊，她是在建安医院做过护士，对吗？对，对的在外面，怎么了？现在能不能来趟医院？你在听吗？有事吗？现在有个孩子，有生命危险，需要输血。只有你的血型才适合他。我的血型适合他，什么意思啊？情况可能有点复杂，你来了，或许才能搞清楚。我听不懂你在说什么。我现在还有事儿，我确实过不来。尹建平，你不是一直在找我们的孩子吗？如果我跟你说，这个孩子可能跟我们有关系。不可能。你来了才知道可能还是不可能啊！算我求你。哪家医院？知道他不会的，他已经答应过来了，我们再等等，啊！孩子父亲还没有来吗？还没。跟那个孩子啊。尹先生，谢谢你，我们小智有救了。小智，你让我给小智输血？你电话里说的孩子就是他呀？是。如果你不愿意，我也不会勉强你。但是，我希望你不要后悔。哎呀，你们有什么话等会儿再说，请您先跟我去验血。行吧
，来都来了。但是王晴，我给这孩子书写，全是为了你。走吧。谢谢尹先生，谢谢。在车里等你，这是规矩。周总让你照顾我，这是工作，敢不做？好吧，那您先进去，我停完车马上就来。大夫，无论如何你要救救小智，花多少钱都可以。你们放心吧，我们会尽力的。嗯，检验报告出来了。嗯，尹建平先生的血不能输血给病人。不对。我们家大美说是可以的，大夫，为什么不能用啊？尹先生，请问你和王小志是不是直系亲属关系？当然不是了，你怎么能问出这种问题啊？可是从这份检验报告上面来看，你们应该是这种遗传因子的关系。如果父亲的血液中含有杂合子，他的直系亲属血液中就应该有纯合子。如果混合在人的体内，很有可能产生组织抗原的问题，情况严重的话。会造成死亡，你们正好符合这种情况，所以你的血不能用。是不是搞错了？我再三确认过，绝对没有错。建平，你不觉得很奇怪吗？为什么你跟小智的血型会是一个样子？你说他会不会？要是不相信的话，还可以再做 DNA 亲子鉴定。我做亲子鉴定。医生，爱心阴性，我谢谢你们送来了。好，马上动手术。嗯。文清，小智到底是怎么回事？我现在可能没有办法跟你解释清楚，一切可能都要等到。鉴定结果出来才行。尹先生，不管怎么样，我都要谢谢你。上回我们家小智惹了那么大的祸，我都没有跟你说声对不起。今天你能来，我真得感谢你的大恩大德。喂，尹建平，你在哪里？在朋友这儿。哪个朋友？你不认识。我有事情跟你说，快点回来。小智怎么样了？现在还在抢救。我去做亲子鉴定。亲子鉴定。哦，对了，今天给周总打电话的人是他女朋友吗？也是我朋友，我们都很熟。他叫汪琴。你怎么知道？周总是我好朋友哎，他的事情我哪有不知道的？是。那他们现在发展的怎么样？听说快结婚了，不过汪琴的女儿不太喜欢周总。那刚刚周总电话里说有个小朋友出车祸了，是汪晴的女儿吗？哦，不是，是汪晴的干儿子，叫小智手术很顺利，先转到观察室观察，稍后会转到普通病房
，谢谢，谢谢大夫。这下好了，彭雪，你也累了一天了，叫凯文送你先回去休息吧。啊，没事儿，我没事的。豆豆一个人在家，我有点不太放心，怕天妮忙不过来。小智，今天晚上就由我来守他吧。而且我在这儿，如果他有什么事儿也会方便一点。刚好凯文在，也可以帮你把行李先拉回去。啊，那好。但是。小智，不管有什么事儿，你一定要告诉我。我会的。